Em agosto de 1942, o dirigível L-8 retornou de uma missão de patrulha pela costa da Califórnia, mas sem nenhum sinal de seus dois tripulantes a bordo. Esse caso misterioso se tornaria conhecido como L-8 Ghost Blimp. O L-8 era um dirigível da Marinha dos Estados Unidos usado na Segunda Guerra Mundial, projetado para ajudar na defesa contra submarinos japoneses. Naquele momento, os Estados Unidos estavam em guerra havia pouco mais de oito meses, e o medo de ataques na costa oeste era constante. Assim como na costa leste, onde patrulhavam em busca de submarinos alemães, dirigíveis foram designados para vigiar o litoral do Pacífico. Esses dirigíveis, conhecidos como blimps, eram diferentes dos famosos zeppelins alemães, pois não possuíam uma estrutura interna rígida de metal. Em vez disso, eram formados por um envelope de gás que flutuava no ar, com uma gôndola de controle acoplada. Por serem leves e simples, podiam ser operados por pequenas equipes, e caso não fossem danificados, conseguiam flutuar mesmo sem tripulação. A bordo do L-8 estavam dois pilotos experientes o Tenente Ernest DeWitt Cody, de 27 anos, e o aspirante Charles Ellis Adams, de 34. Ambos tinham uma vasta experiência com dirigíveis, e Adams, inclusive, havia sobrevivido ao acidente do USS Macon, outro dirigível, em 1935. Um terceiro tripulante, o mecânico James Riley Hill, também estava a bordo inicialmente, mas Cody o instruiu a desembarcar pouco antes da partida do L-8, supostamente devido a preocupações com o peso extra. Na manhã de 16 de agosto de 1942, o L-8 decolou de um pequeno campo de aviação na ilha de Treasure, na Baía de São Francisco. Durante os primeiros 90 minutos, tudo parecia normal, até que às 7h50, os pilotos relataram ter avistado uma mancha de óleo no oceano, possivelmente indicando a presença de um submarino. Essa foi a última comunicação recebida da tripulação. Quando o L-8 não retornou, a marinha iniciou buscas imediatas. Em um primeiro momento, houve alívio quando uma base militar informou que o dirigível havia pousado e seus tripulantes haviam desembarcado. No entanto, logo ficou claro que essa informação estava incorreta. O L-8, na verdade, havia pousado numa praia a cerca de 1,6 km de distância, vazio. Testemunhas tentaram controlá-lo, mas ele voltou a subir, vagando até Daily City. Quando as autoridades finalmente chegaram ao dirigível, encontraram a porta da gôndola aberta, sem sinais de fogo ou danos. O rádio ainda funcionava, os paraquedas não haviam sido usados e apenas os coletes salva-vidas dos pilotos estavam ausentes. E as bombas de profundidade, usadas para atacar submarinos, permaneciam a bordo, exceto por uma que foi posteriormente localizada em um campo de golfe próximo. À medida que os investigadores se aprofundavam no incidente, o enigma só aumentava. No dia em questão, as águas ao largo de São Francisco estavam movimentadas com barcos de pesca, navios da marinha e da guarda costeira, resultando em várias testemunhas que observaram os movimentos do dirigível. Com base em relatos variados compilados pelos investigadores, o dirigível lançou dois sinalizadores de fumaça sobre a mancha de óleo para indicar sua localização antes de subir a uma altitude maior. Um hidroavião da Pan American Airways que passava presenciou o voo do dirigível. Mais tarde, um avião de busca o avistou a uma altitude de 2 mil pés, o dobro de sua altitude típica de voo, antes de ele descer de volta para baixo das nuvens. Conforme o dirigível foi esvaziando e ficando mais deformado, centenas de observadores no chão seguiram seu progresso pelo céu. Alguns espectadores tiraram fotos, que a polícia tentou apreender. Como é típico em situações assim, os relatos das testemunhas foram contraditórios. Alguns afirmaram não ter visto ninguém a bordo do dirigível, enquanto uma mulher que estava cavalgando na área disse ter visto três homens através de seus binóculos, não dois. Alguns relataram ter visto indivíduos saltando de paraquedas do dirigível. A marinha conduziu uma busca extensa nas águas ao largo de São Francisco por vários dias. Uma hipótese otimista era de que Cody e Adams haviam sido resgatados por um navio que ainda não havia relatado seu resgate devido ao silêncio de rádio. Nenhum vestígio dos homens ou de seus coletes salva-vidas foi encontrado. Após o incidente, e durante muitos anos depois, várias teorias foram apresentadas para explicar o ocorrido. Elas variavam desde a ideia de que os homens haviam sido capturados pelos japoneses, até sugestões de que eles desertaram ou foram mortos por um clandestino. Outra possibilidade era que eles se envolveram em uma briga fatal por causa de uma mulher. Houve até alegações de que foram abduzidos por extraterrestres. A maioria dos especialistas acredita que os homens simplesmente caíram do dirigível. 
Talvez um deles tenha tentado consertar algo do lado de fora e perdido o equilíbrio. O outro pode ter tentado ajudá-lo e também caído. Essa é a teoria que a marinha também favoreceu, embora tenha admitido que era apenas um palpite. Se apenas um homem tivesse caído, é provável que o outro tivesse permanecido no dirigível para usar o rádio funcional para pedir ajuda e localizar seu colega. O treinamento da marinha ensina a não abandonar seu navio, a menos que seja absolutamente necessário. Até hoje, o caso do L-8 Ghost Blimp segue sendo um dos grandes enigmas não resolvidos da história da Segunda Guerra Mundial.